it's your time to step up. நீங்கும் <laughs> அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கும் லேசான நம்முடைய உபத்திரம் மிகவும் அதிகமான நித்திய கன மகிமையை உண்டாக்குகிறது இன்றைக்கு நாம் எதை குறித்து பார்க்கிறோம் சொன்னால் நாமும் நம்மளுடைய பிரச்சனைகளும் வேத வசனத்திலிருந்து பார்க்கும்போது நாமும் நம்மளுடைய பிரச்சனையும் நாமும் நம்முடைய உபத்திரவும் நம்ம எங்கே கொண்டு போகிறது என்று சொன்னால் அதிகமான நித்திய கனமகிமை யூ அண்ட் யோர் ப்ராப்ளம் இட்ஸ் ஈக்வல் டு இட்டர்னல் குளோரி பிஹாண்ட் ஆல் கம்பேரிசன் இதை நம்ப முடிகிறதா நாமும் நம்முடைய பிரச்சனையும் ஒரு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதத்துக்கு நம்மை கொண்டு போகிறதா மகிமைக்கு கொண்டு போகிறதா நாம் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத ஒரு காரியத்துக்கு கொண்டு போகிறதா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து 
he is an expert in bringing good out of evil தீமையை தீமையினால் அல்ல தீமையை நன்மையாய் மாற்றுவதில் மிகவும் மிகவும் கை தேர்ந்த ஒரு ஆண்டவர் யார் என்று சொன்னால் அவர் நம்முடைய ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மளுடைய பிரச்சனை நித்திய மகிமையையும் நம்மளுடைய போராட்டங்கள் உபத்ரவம் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மகிமையை கொண்டு வரப்போகிறதா நமக்கு ஒரு நன்மை வரப்போதுன்னா அந்த நன்மையை கொண்டு வருகிற ஒரே ஆற்றலும் வல்லமையும் அது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மட்டுமே உண்டு யாக்கோபுக்கு எழுத நிருபம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் சொல்கிறது நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது ஆக நம்மளுடைய பிரச்சனையை நம்மளுடைய போராட்டங்கள் நம்முடைய உபத்ரவத்துக்குள்ள இயேசு வந்து அந்த பிரச்சனைய ஒரு மிகப்பெரிய மகிமைக்கு ஒப்பாக மகிமைக்கு நேராக அவர் நம்மை வழி நடத்துகிறார் அது எப்படி செய்கிறார் என்பதை தான் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஆகவே பிரச்சனைகளை கண்டு சோர்ந்து போகாதீங்க உங்களுடைய பிரச்சனை ஒரு நித்திய மகிமைக்குள்ளாக உங்களை வழி நடத்துகிறது காட் ஆஸ் ஏ பர்பஸ் பிஹைண்ட் every problem please don't misunderstand me name poi thedigra sila prachanigal undu adha na solala nammai thedi sila prachanigal varudilla adha patti solra name poi sila prachanigala thedikku eppadi over speed la poi maatikiradhu one way la poi maatikiradhu license illama travel pandrathu vandi ride pandrathu helmet podama poi maatikittu அதில் அந்த இடத்துல போய் எனக்கு ஒரு உபத்ரவம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஓடுற பஸ்ஸில் போய் ஏறுறது ஓடுற ட்ரெயினில் ஏறி கீழே விழுந்து எனக்கு ரொம்ப உபத்திரம் வந்துருச்சு அப்படிலாம் சில பேர் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கிடையாது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்மை தேடி வருகிறதான சில பிரச்சனைகள் காட் யூசஸ் த சர்க்கம் ஸ்டான்சஸ் டு டெவலப் அவர் கேரக்டர் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய குணாதிசயத்தை தன்மையை மாற்றுவதற்காக தேவன் அந்த பிரச்சனைகளை அவர் ஒரு கருவியாக ஒரு சாதகமாக அவர் அதை பயன்படுத்துகிறார் யூ ஃபேஸ் சர்க்கம் ஸ்டான்சஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவர்ஸ் ஏ டே ஒவ்வொரு நாளிலும் நம்ம ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகள் இருக்குது காலையில் எழுந்த ஒரு சூழ்நிலை மத்தியான நேரத்தில் இரவு நேரத்தில் சாயங்கால நேரத்தில் நம்மை சுற்றி பல சூழ்நிலைகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த சூழ்நிலைகளை ஆண்டவர் தனக்கு சாதகமாக அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்மை உருவாக்குவதற்கு என்று சொல்லி அவர் அதை பயன்படுத்தி கொள்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் யோவான் பதினாறு முப்பத்தி மூணில் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்ரவம் உண்டு அப்படின்னு சொன்னார் ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு என்று இயேசு சொன்னார் அப்போது ஆபத்து காலம் என்கிற ஒரு காலம் உண்டு பிரச்சனை அப்படின்றது நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும் இயேசு இருந்த படகுல சீஷர்களும் இருந்தாங்க அந்த நேரத்தில் கொடிய காற்று அடித்தது அந்த இடத்துல கடல் நீர் அந்த படகுக்குள்ளாக வந்தது அமிழத்தக்கதான சூழ்நிலைகள் வந்தது ஆனால் இயேசு அந்த படகில் இருந்தார் இந்த பியூட்டிஃபுல் திங் என்னென்னா பிரச்சனை வராது கடல் கொந்தளிக்காது அலைகள் எழும்பாதுன்ற இல்லை இவைகளெல்லாம் நடக்கும் ஆனால் அவைகள் மத்தியில் ஆண்டவராகிய இயேசு நம்மோடு கூட இருக்கிறார் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் என்ன சுவாரஸ்யமான விஷயம்னா உன்னுடைய துன்பத்தின் நடுவில் உன்னுடைய பிரச்சனைகள் நடுவில் நம்மளுடைய போராட்டங்கள் உபத்ரவங்கள் பிர இவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் நடுவில் நம்மை வழி நடத்த நம்மை காப்பதற்கு என்று தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் நீங்கள் பிரச்சனையை தனியாக சமாளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உலகத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு அந்த உதவி கிடையாது பரத்தின் உதவி கிடையாது உலகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனை வரும்போது அவங்க உலகத்தை நம்பி போகிறார்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க ஆனால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வரும்போது அந்த பிரச்சனைகளில் கடந்து போகத்தக்க பலனையும் கிருபையும் தருகிற தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் நாம் தனிமையாக அந்த பிரச்சனையை எதிர்கொள்வதில்லை கத்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் இதுதான் ஒரு பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி நமக்கு ஒரு பெரிய ப்ரிவிலேஜ் ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் நமக்கு ஆனால் பிரச்சனைகள் என்பது எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் உண்டு எல்லா சமயத்தவருக்கும் உண்டு எல்லா மொழி பேசுகிறவங்களுக்கும் உண்டு இந்த உலகத்தில் எந்த காண்டினென்டில் போனாலும் எந்த கார்னருக்கு போனாலும் எல்லாருக்கும் பிரச்சனை உண்டு சக மனிதர்கள் எல்லாருக்கும் பிரச்சனைகள் உண்டு நோ ஒன் இஸ் இம்யூன் டு பெயின் ஆர் நோ ஒன் இஸ் இன்சுலேட்டட் ஃப்ரம் சஃபரிங் அப்போஸ்ல நடவடிக்கைகள் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் என்ன சொல்கிறதுனா வி மஸ்ட் கோ த்ரூ மெனி ஹார்ட்ஷிப்ஸ் to enter the kingdom of god 
ஸோ பிரியமானவர்களே உபத்ரோம் இல்லாமல் வாழ்க்கை இல்லை பிரச்சனைகள் இல்லாத வாழ்க்கை இல்லை இந்த அநேக பிரச்சனைகள் வழியாக தான் பரலோகத்துக்கு போக முடியும் என்றும் வசனம் சொல்கிறது ஸோ அக்செப்ட் த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் த ரியாலிட்டி அதை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் கோலியாத்து மலை மாதிரி நின்னா தாவிது பயப்படலையே தாவிது அந்த கோலியாத்தை ஃபேஸ் பண்ணோம் ஸோ நாமும் ஃபேஸ் பண்ணோம் பிரச்சனைகளை வேதாங்கத்தில் மோசஸ் யோபு யோசேப் பவுல் பேதுரு இவங்க எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் பார்க்கும்போது எல்லோரும் பிரச்சனைகளை அவர்கள் சந்தித்தார்கள் பிரச்சனைகளை அவர்கள் மேற்கொண்டார்கள் பிரச்சனைகளை தேவன் தனக்கு சாதகமாய் பயன்படுத்தி நம்மை அவர் உருவாக்குகிறார் பிரச்சனையை சந்தியுங்கள் பிரச்சனைகளை தேவன் அவர் பக்கம் நம் இன்னும் நெருங்கி சேருவதற்காக அவர் அதை பயன்படுத்தி கொள்கிறார் உலகத்தில் பிரச்சனைகள் அதிகம் ஆக ஆக நாம் கத்தரை அதிகமாய் தேட ஆரம்பிக்கிறோம் ஒன்று பேதிரு நான்காம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் பதிமூன்றாம் வசனம் இப்படியா சொல்கிறது பிரியமானவர்களே உங்களை சோதிக்கும்படி உங்கள் நடுவில் பற்றி எரிகிற அக்கினியை குறித்து ஏதோ புதுமை என்று திகையாமல் கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் போது நீங்கள் களி கூர்ந்து மகிழும்படியாக அவருடைய பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளிகளானதால் சந்தோஷப்படுங்கள் என்று வசனம் சொல்லு டோன்ட் பி ஷாக் டு நாட் பி சர்ப்ரைஸ்ட் இட் இஸ் நாட் சம்திங் அன்யூஷுவல் வென் ப்ராப்ளம் கம்ஸ் என்று வேதாகமம் நமக்கு உற்சாகத்தை தருகிறது God uses problems to draw us closer to himself. பிரச்சனைகளை தேவன் நமக்கு தருகிறவர் அல்ல பைபிள் சொல்கிறது தேவன் பொல்லாங்கினால் நம்மை சோதிக்கிறவர் அல்ல பொல்லாத மனுஷர்களே நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல காரியங்களை செய்யும் போது என்று வேதாகமம் சொல்கிறது அப்போ ஆண்டவர் நம்மை தீமையினால் சோதிக்கவே முடியாது தட் இஸ் நாட் தி ஆட்ரிபியூட் ஆஃப் த நேச்சர் ஆஃப் த கேரக்டர் ஆஃப் காட் தேவன் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல அப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வருகிறதான பிரச்சனைகளை ஆண்டவர் மறுபடியுமாக அவர் பக்கம் நம்ம இன்னும் அதிகமாக எடுத்து கொள்வதற்காக அவர் அதை பயன்படுத்தி கொள்கிறார் கத்தர் நினைத்திருந்தால் அந்த யோசிப்பை அந்த சிறைச்சாலையிலே போடாமல் தடுத்து நிப்பாட்டியிருக்க முடியும் கத்தர் நினைச்சிருந்தா ஒரு தானியலை அந்த சிங்க குகைக்குள்ள விழாதபடிக்கு ஆண்டவர் தடுத்திருக்க முடியும் கத்தர் நினைத்திருந்தால் அந்த மூன்று எபிரேய புருஷர்களையும் ஏழு மடங்கு அக்னி சூளையிலே அவர்களை போடாமல் அவர்களை காப்பாற்றி இருக்க முடியும் கத்தர் நினைத்திருந்தார்னா மூணு முறை கப்பல் சேதத்தில் கஷ்டப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில இருந்ததான பவுல அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையே வராம காப்பாற்றி இருக்க முடியும் கத்தர் நினைத்திருந்தா ஒரு எரேமியாவ அந்த சவ கிணறுக்குள்ளாக அவனை உள்ளே தள்ளுவாம காப்பாற்றி இருக்க முடியும் ஆனால் கத்தர் இதையெல்லாம் செய்யலை காட் டிட் நாட் டூ இட் கத்தர் அதை அந்த காரியங்களை அனுமதித்தார் எதுனால பிகாஸ் அல்டிமேட்லி அட் த என் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தெம் வாஸ் ட்ரான் க்ளோஸர் டு காட் இவர்கள் அனைவரும் கடைசியில் அவர்கள் தேவனை இன்னும் அதிகமாக கிட்டி சேர்ந்தார்களே தவிர அவர்கள் தேவனை விட்டு விலகவில்லை ஆக பிரச்சனைகள் என்பது தேவன் பக்கமாய் நம்மை வழி நடத்துகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளும் பிரச்சனைகள் நிஜம் அதை ஃபேஸ் பண்ணணும் பிரச்சனைகளை கத்தர் தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி நம்மளுடைய கேரக்டரை அவர் டெவலப் பண்ணுகிறார் பிரச்சனைகளை கத்தர் தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி அவரை இன்னும் அதிகமாய் அவர் நெருங்க வைக்கிறார் We are like jewels. We are all ornaments, jewels, nagaigal. If you look at these nagaigal, these nagaigal are in the same way, 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 they are 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 in the same way. That's why they are in the same way, 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 ஆண்டவர் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மை ப்ரூன் பண்ணுது நம்ம ட்யூன் பண்ணுகிறது நம்மை சரி செய்கிறது நம்மை செப்பனிடுகிறது ஸோ எவ்ரி ப்ராப்ளம் இஸ் ஏ கேரக்டர் பில்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதை புரிந்து கொள்ளுங்க உங்களுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணத்தை சொல்கிறேன் பாருங்கள் பைபிளில் மோசே அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார்ல நாற்பது வருஷமும் இந்த மோசே அந்த எகிப்தினுடைய அரண்மனையில் வாழ்ந்து வந்தார் அவர் சகல விற்றைகளையும் கற்று தேர்ந்த ஒரு மனிதன் அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் 
அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஜாம்பவான் ஒரு பெரிய சாம்பியன் அவன் அடுத்த ஃபேரோவாக ஆக போகிறவன் அவன் இப்படி இருந்த காலத்தில் எல்லாம் அவனுக்கு கற்று தெரி தே தெரியினவனாக இருந்ததான நேரத்தில் ஒரு நாள் அவன் உலா வரும்போது அந்த இடத்துல பார்க்குறான் ஒரு எபிரேனை ஒரு எகிப்தியன் கடினமாய் நடத்துகிறான் அவனை சாட்டையில் அடிக்கிறான் இதை பார்த்த உடனே ஐயோ என்னுடைய ஜனத்தின் ஒரு மனுஷனை அடிக்கிறார்களே என்று சொல்லி அவன் ரொம்ப கோபப்பட்டு அவன் போய் அந்த எகிப்தியனை அடிக்க அந்த எகிப்தியன் இறந்து போகிறான் அவனை புதைத்து போட்டு விட்டான் அடுத்த நாள் அவன் அதே பக்கத்தில் போகிறான் அப்புறம் ரெண்டு எபிரேன்கள் சண்டை போட்டுட்ருக்காங்க அந்த ரெண்டு எபிரேர்கள் சண்டை போடும்போது அப்போ இவன் சொல்கிறான் ஏன் நீங்கள் சண்டை போடுறீங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சமாதானமாக இருங்களேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏன் உனக்கு என்ன வந்துச்சு நேற்று ஒருத்தனை அடித்து நீ கொலை செய்த மாதிரி எங்களையும் அடித்து கொலை செய்ய போறியா அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவன் பயந்தே போயிட்டான் இந்த செய்தி பார்வோனுடைய காதில் விழுந்து பார்வோன் மோசையை கொன்று போடும்படி ஆணை பிறப்பிக்கிறான் அப்போ மோசை அதுக்கு பயந்து அங்கிருந்து ஓடிடுறான் அடுத்த நாற்பது வருஷம் இந்த மோசை எங்க தர்மா இருக்கிறாரு மீதியான் என்கிறதான ஒரு தேசத்தில் ஆடு மெய்த்து கொண்டிருக்கிறான் ஆடு மெய்த்து கொண்டிருக்கிறான் நாற்பது வருஷம் கழிச்சு அதாவது மோசையினுடைய எண்பதாவது வயசில் தேவன் அந்த முச்செடியில் தோன்றி மோசைக்கு தரிசனம் கொடுத்து மோசையே நீ போய் எகிப்தில் இருக்கிற இருபது லட்சம் அடிமைகளாகிய இஸ்ரேவேலர்களை வாக்கு தத்தம் செய்யப்பட்ட பாலும் தேனும் ஓடுகிற காணான் தேசத்துக்கு கொண்டு வா அப்படின்றார் இப்போ மோசையினுடைய ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா மோசை சொல்றாரு உடனே ஐயோ ஆண்டவரே நான் இந்த இஸ்ரேவேலர்களை எப்படி ரட்சிப்பேன் இந்த இஸ்ரேவலர்களை நான் எப்படி வழி நடத்துவேன் நான் வந்து திக்குவாயும் மந்த புத்தியும் உள்ளவன் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதே நான் எப்படி இதை செய்வேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் பாருங்கள் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே மோசே சகலத்தையும் கற்று தேறினவனாக இருந்தவன் பயங்கர பலனும் பராக்கிரமமும் இருந்தவன் பெரிய பெருமை அவனுக்குள்ளே இருந்துச்சு அவன் நினச்சா ஒருத்தனை அடித்து ஒரு எகிப்தியனை அடித்த உடனே இந்த இருபது லட்சம் மக்கள் தே வில் ரெக்கக்னைஸ் மை லீடர்ஷிப் எனக்குள்ளே இருக்கிறதான ஸ்கில்ல எனக்குள்ள இருக்கிற டேலண்ட்ஸ எனக்குள்ள இருக்கிறதான திறமைகளை எல்லாம் அவங்க அங்கீகரித்து என்னை ஒரு லீடராய் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று அவன் நினைத்தான் ஆனால் இந்த நாற்பது வருஷம் ஒரு மீதியா தேசத்துல ஆடு மேய்த்து கொண்டிருந்த அவனை கத்த தெரிந்து கொள்கிறாரு அவனை சொல்றாரு நீ போப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு நீ எதை ஆசைப்பட்டியோ அந்த இடத்துக்கு போ அப்படின்றாரு நீ எதை விரும்பினியோ அந்த மாதிரி செய்யின்றார் நீ போய் அவங்களெல்லாம் மீட்டு கொண்டு வா நீ தலைவனானு ஆசைப்பட்டல இப்போ நீ தலைவனாக அப்படின்றாரு இப்போ அவன் சொல்கிறான் ஆண்டவரு என்னால் போக முடியாது வேற யாரையாவது அனுப்புங்க நான் அதுக்கு தகுதி கிடையாது அவனுடைய சுபாவத்தில் எப்படி ஒரு மாற்றம் பாருங்க அவனுடைய கேரக்டர் எப்படி மாறிச்சு பாருங்க பெருமையில் இருந்து அவன் தாழ்மையை கற்றுக்கொண்டான் கத்தர் அதை பார்த்தார் அண்ட் தட் இஸ் இனஃப் அவர் சொன்னார் உனக்குள்ள தாழ்மை வந்துருச்சு அந்த தாழ்மை வர்றதுக்காக நாற்பது வருஷம் எடுத்தது ஸோ எது அவனுக்கு தாழ்மையை கற்றுக் கொடுத்தது சூழ்நிலை ப்ராப்ளம்ஸ் அங்கிருந்து ஓடி வந்தது ஆக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வரும்போது கவலைப்படாதீங்க த லார்ட் இஸ் யூனோ இஸ் யூசிங் த சிசில் அண்ட் ஹேம் கட்டிங் ஆல் த ரஃப் ஏஜஸ் ஆஃப் யுவர் லைஃப் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் நீங்கள் பெரிய ஆசீர்வாதமாய் மாறுவதற்காக தேவன் உங்களை சரி செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் எல்லா பிரச்சனைகளையும் பார்க்கும்போது அது நம்முடைய குணாதிசயத்தை மாற்றுது நம்ம ஸ்வாபத்தை மாற்றுது நம்முடைய தன்மையை மாற்றுது ஆக கத்த நம்மை கட்டி எழுப்புவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாய் நீங்கள் பிரச்சனைகளை பாருங்கள் ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனம் என்ன தெரியுமா சொல்கிறது உபத்ரவம் பொறுமையையும் பொறுமை சுபாவ மாற்றத்தையும் கொண்டு வருகிறது அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த பிரச்சனைகள் தான் நம்முடைய கேரக்டரையே மாற்றுது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி நான் ஜபிக்க விரும்புகிறேன் ஒரு டாக்டர் அவர் தன்னுடைய சொந்த ஊரிலிருந்து பல மைல்கள் பிரயாணப்பட்டு வேற ஒரு தேசத்தில் அவர் டாக்டர் ஆய் அவர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவரை பார்ப்பதற்காக அவர்களுடைய மக வந்திருக்கார் அவங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அந்த கல்லூரி படிப்பை முடித்துவிட்டு 
அமெரிக்காவில் போய் செட்டில் ஆகணும் திருமணம் பண்ணிக்கணும் அங்கே தான் இருக்கணுன்றது அவருடைய ஏக்கம் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க நிறைய முறை அப்பா நான் உங்களை மாதிரிலாம் இந்த ஊரில் வந்து கஷ்டப்பட மாட்டேன் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பேர்டன் கிடையாது நீங்கள் டாக்டராக இருக்கிறீங்க நீங்கள் இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு பணிவிடை செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் செய்யுங்க ஆனால் என்னுடைய வேலை இது கிடையாது என்று அவர்கள் வெளிப்படையாக நிறைய முறை சொல்லியிருக்கிறார்கள் இப்படி இவர்கள் நடந்து கொண்டிருக்க போது அன்றைக்கு அவர்கள் தங்கியிருந்த நேரத்தில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது என்ன சம்பவம் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கு மூன்று பெண்கள் பிரசவ நேரத்தில் அவர்கள் அந்த இறுதி கட்ட நேரத்தில் அவங்களுக்கு அந்த பிரசவ வழி எடுத்து துடித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் பிரசவிக்க வேண்டியதான ஒரு நேரம் பிள்ளையை அவர்கள் வெளியே கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு நேரத்தில் அதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது அப்போது அந்த குழந்தைங்களும் உயிருக்கு போராடுது தாயினுடைய உயிரும் அந்த இடத்துல போராடி கொண்டு இருக்கு இந்த நேரத்தில் இவர் என்ன செய்ய இவர் ஒரு பெரிய டாக்டர் இவர் சொல்லியிருக்கிறாரு நேராக போயிட்டு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் நான் உங்களை காப்பாற்றுறேன் எனக்கு கொஞ்சம் தயவு செய்து என்னை அலோவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கார் அவங்க ஒரு ஆண் டாக்டரை பெண்களை பிரசவிப்பதற்கு அந்த ஊரினுடைய கட்டுப்பாடுகளும் கலாச்சாரமும் அது விகற்பமானது அதை அவங்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியல ஒரு ஆண் டாக்டர் எப்படி பிரசவம் பார்ப்பது வேற எந்த ஊரில் நம்ம ஊரை பற்றி தான் சொல்கிறேன் ஒரு ஆண் டாக்டர் எப்படி பிரசவம் பார்க்கலாம் என்று சொல்லி அவர்கள் முழுமையாக அதை நிராகரித்தாங்க இதை இவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க கடைசியில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மூன்று பெண்களும் அன்றைக்கு இரவு மறித்து போனார்கள் மூன்று பெண்களும் மூன்று குழந்தைகளும் இந்த ஒரு சூழ்நிலையை இந்த ஒரு அனுபவத்தை இந்த அம்மா பார்த்துட்டு அழுது ஐயோ இந்த ஊரில் பஞ்சம் இந்த ஊரில் வியாதி இந்த ஊரில் வறுமை இருக்கிறது இந்த ஊரில் இந்த சூப்பர்ஸ்டீஷியஸ் பிலீஃப்ஸ் இருக்கு இந்த ஊரில் இப்படிப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு ஒரு ஆண் டாக்டரை அனுமதிக்காமல் இப்படி ஒரு மரணங்கள் நடந்திருக்கு அப்போ பெண் டாக்டர்ஸ் இல்லையே என்ன செய்வது என்கிற ஒரு பாரம் அவங்களுக்குள்ள வந்து அவர்களை அதை மாற்றியது அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா தன் ஊருக்கு வந்தாங்க தன் சொந்த இடத்துக்கு வந்து அவர்கள் படித்து முடிச்சுட்டு மறுபடியும் அவர்கள் எங்கே வந்தாங்கன்னா இந்த இந்திய தேசத்திற்கு வந்து வேலூர் மாவட்டத்தில் சிஎம்சி என்று சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் தன் சொற்ற எல்லாவற்றையும் விட்டு இந்த பூமியில் நாம் வசிக்கிறதான இந்த தமிழ்நாட்டில் நம்மளுடைய வேலூரில் வந்து அவன் சிஎம்சியை ஆரம்பித்ததான டாக்டர் ஐடாஸ் கடர் சூழ்நிலை அவர்களை மாற்றியது அவர்களுக்குள்ள ஒரு கேரக்டர் பில்டிங் உண்டானது ஆக பிரியமானவர்களே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கூட இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் நம்மை மாற்றுகிறதா இருக்கிறது நம்மை சரி செய்வதாக இருக்குது ஆக இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் இந்த சூழ்நிலைகள் இந்த பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் இட்ஸ் டெம்பரரி மறுபடியும் இந்த வசனத்தை நீங்கள் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாசித்த வசனம் ரெண்டு குருதியர் நான்கு பதினேழு காணப்படாதவைகளை நோக்கியிருக்கிற நமக்கு அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் லேசான நம்முடைய உபத்ரவமும் மிகவும் அதிகமான நித்திய கன மகிமையை ஏற்படுத்துகிறதா இருக்கிறது ஆக இந்த பிரச்சனை நம்மை அதிகமாய் கத்தரை சார்ந்து கொள்ள உதவி செய்கிறது இந்த பிரச்சனை நம்முடைய சுபாவத்தை மாற்றுகிறது இந்த பிரச்சனை நம்மளுடைய கேரக்டரை அது நம்முடைய கெப்பாசிட்டியை அது இன்னும் பில்டப் பண்ணுகிறதா இருக்கிறது பிரியமானவர்களே சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் இஸ் டெம்பரரி பட் கேரக்டர் இஸ் பர்மனன்ட் நம்முடைய பிரச்சனைகள் தற்காலிகமானது ஆனால் அவைகளிலே கற்றுக்கொள்கிற நம்முடைய குணாதிசயம் இட்ஸ் கோயிங் டு பி தேர் ஃபார் ஏவா நம் வாழ்க்கையில் எப்போதும் கூட வரும் யோசேப்பினுடைய அங்கிய கழட்டிட்டாங்க ஈஸியா ஆனா யோசேப்பினுடைய கேரக்டரை அவர்களால் கழுட்ட முடியவில்லை ஆக நம்முடைய குணாதிசயம் நம்முடைய சுபாவம் இந்த பிரச்சனைகள் நம்ம எங்கே வழி நடத்துகிறது ஒரு அதிகமான ஒரு நித்திய கன மகிமைக்குள்ளாய் நம்மை கொண்டு போகிறது அதனால நீங்க பயப்படாதீங்க இந்த சூழ்நிலை எல்லாம் மாறும் ஆனால் இந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் கற்றுக்கொள்கிற பாடம் அது உங்களுடைய லைஃப் லாங் உங்களோடு கூட வரும் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார் நான் உங்களுக்காக நான் ஜபிக்க போகிறேன் பிதாவே இந்த நல்ல நேரத்திலையும் இயேசுவி நாமத்தினால என்னுடைய சமூகத்தில் இந்த ப்ரோக்ராமை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு காய் ஜபிக்கிறோம் அன்பு தங்கள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகளையோடு கூட இருக்கிறதான ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தர் இன்றைக்கு பேசி இருக்கிறேன் இப்போது இருக்கிற பிரச்சனை அதிகமான நித்திய கன மகிமையை உண்டாக்கப் போகிறது இக்காலத்து பாடுகள் இனி நம்மிலே வெளிப்படுகிற தேவ மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்ல என்று வேதாகமம் சொல்லுகிறதே ஆக இந்த பிரச்சனைகள் இவருடைய வாழ்க்கையில் இவருடைய சுபாவத்தை மாற்றப்போகிறது இவர்களுடைய இப்பொழுதைய பிரச்சனைகள் 
தேவனை இன்னும் அதிகமாய் சேருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை தருகிறது இன்றைக்கு இப்பொழுது இவர்களுக்குள் இருக்கிற பிரச்சனைகள் அன்றுபிறே அதை சமாளிக்கத்தக்கதான ஒரு பலனையும் ஒரு கிருபையையும் கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு நீ தருகிறதுக்காக தோற்றம் எங்கள் பிரச்சனைகள் நடுவிலே கத்த நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீரப்பா துன்பத்தின் நடுவிலே நாங்கள் நடந்தாலும் கத்தர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் ஆண்டவரே ஆண்டுபிறை நாங்கள் ஆறுகளை கடக்கும் போதும் அக்னியில் நடக்கும் போதும் ஆண்டுபிறே நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீரப்பா இவர்களோடு கூட கத்த நீர் இருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த பிரச்சனைகளை வைத்து ஒரு பெரிய மகிமையை கத்தர் கொண்டு வரப் போகிறீர் சத்துரு வெட்கப்பட்டு போக போகிறான் தேவனுடைய நாமம் உங்களுடைய பிள்ளைகள் வாயிலாக மகிமை அடைய போகிறது இப்போது இருக்கிற நிலைமையில் இருந்து உங்களுடைய பிள்ளைகள் வெளிவந்து அன்றுவரே அவர்கள் சிறகடைத்து எழும்ப போகிறார்கள் அன்றுவரே அவர்கள் உயரத்தில் பறக்கப் போகிறார்கள் உங்களுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதால் இயேசுவி நாமத்தில் சொல்லிக்கிறோம் எங்கள் நல்லருமை பிதாவ ஆமேன் ஆமே அலோ காட் டு யூஸ் your problem to transform you and to bring a glorious change in your life may god bless you and your family kathar ungalayum ungal kudumbangalai maasi vadiparaga it's your time to step up god bless you